postras calientes en saballón de champagne. Empezamos clarificando la mantequilla, sin que hierva del todo vamos a decantar. ¿Ves? Cuando aparece la espuma la retiras con la cuchara y luego decantas en un chino para retirar el suero que se quedó al fondo. La mantequilla ya está limpia. Ten cuidado, no la hagas que se vuelva noisette, no queremos que se ponga oscura. Luego abrimos las ostras como te enseñamos en el tutorial y siempre haciéndolo sobre una fuente porque vamos a recuperar toda el agua de las ostras que vamos a pochar en ella eh, decantamos, o sea, limpiamos bien de impurezas y mezclamos con el champagne para pocharlas las vamos a dejar a fuego medio bajo durante uno o dos minutos no más Luego vamos a separar las yemas de las claras porque para hacer el saballón solo necesitamos las yemas. Ponemos nuestras ostras cada una en su concha, decantamos de impurezas nuevamente nuestra agua de ostras para hacer un saballón perfecto. Yo añadí el resto de champán y dejé reducir un poquito, ¿de acuerdo? Nada. Luego añadí las yemas de huevo y empecé a mover sin parar con el batidor de varillas cuando ya la espuma que sale por la superficie va desapareciendo es que ya está cremoso entonces añadimos la mantequilla tenemos que tener una mezcla homogénea espumosa, cremosa y, voilà. y vamos colocando sobre cada una de nuestras ostras y le damos el último toque que es opcional pero el toque de soplete le da un puntazo filipino. No te recomiendo meterlas en el horno porque se puede desintegrar el saballón, ¿de acuerdo? Y voilà, bon appétit.